Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh um, uh, You all tengah buat apa tu? Uh, Kita tengah balik kampung sebab nak cuti sekolah okay. um, Saya sebenarnya belum balik lagi pasal besok kita, saya ada um, cleaning untuk um, mudahnya gap dan literature review uh, Besok, jadi sementara saya menye menyediakan material untuk besok Saya nak sharekanlah sedikit uh, tentang uh, lima tip eh. Siapa ada bersama saya petang ni? Nak ke tak nak? Uh, nak ke tak nak? Tak nak lah kan? Nak ke nak? Uh, kalau nak, say I. Ada viewer tak ni? Uh, ke dah petang sangat ni? Anyway, um, tak apalah kalau you all tak ada live. Uh, you all boleh tengok lah rakaman video um, untuk sharing saya petang ni. Um, so hari ni, saya nak um, sharekan 5 tip untuk bangunkan research objective. Uh, okay, 5 tip untuk bangunkan research objective. Berapa tip? Lima, eh, lima tip, okay? Alright, so um, tip yang pertama adalah uh, untuk bangun kerja subjektif, you mestilah specific. Uh, tip yang pertama adalah be specific. Uh, be specific tu maksudnya um, dalam setiap objektif addressing one thing only. Uh, satu berkara saja you address. Uh, kalau tak nanti confusnya banyaknya nak kena buat untuk satu-satu objektif. So satu objektif address one thing only. Okay. One objektif cover one thing. So that is the first tip. Okay. Harap you all dapat lah. So first tip adalah be specific. Uh, so specific mean addressing one thing only for one objective. Sebab research objective ada banyak kan lebih daripada satu. Kedua adalah clear. Clear maknanya clear bila you bangun kat objektif tu what need to be done. Ha, dari objektif tu kita tahu what you should do, what I should do, what need to be done. Bila you bangun kat objektif tu you kena fikir objektif tu membantu untuk you, guide you untuk uh, buat sesuatu lah yang berkaitan dengan kajian you. Okay? So tu adalah nombor dua, tipnya adalah clear. Clear means what is to be done for that particular objective. So for each objective must be clear So tip yang ketiga Tip yang ketiga senang je uh, Measurable Maksudnya uh, Sebab ni soalan popular dari panel So macam mana you measure Maknanya dia nak tanya macam mana you buat Actually do that thing So it should be measurable uh, Tak tahulah kau guna kuali ke Kau guna kuanti ke So there is Oh there is way to measure kuali ke kuanti ke there is a way how to do things okay um, how it can be measured okay um, so kalau bila measured baru senang panel nak evaluate you punya objektif itu tercapai ataupun tidak so tip ketiga adalah measurable tip yang keempat okay yang keberapa yang keempat okay yang keempat adalah realistic uh, realistic maknanya You have to be realistic bila you nak bangunkan satu-satu objektif Realistic dari segi timing and resources Okay uh, Berapa lama masa perlu diambil Cukup ke resources yang ada Apa yang aku perlukan So itu adalah tip yang keempat iaitu realistic Okay Tip yang terakhir penutup untuk hari ni Kalau nak tahu lebih macam mana actually nak bangunkan Each objective kena attend lah kelas uh, literature review saya Besok kita ada ataupun start bulan 10 kita ada online Sekarang kita batch ketiga kita dah start online So tak boleh nak join lagi kita dah nak habis okay? um, Tip yang terakhir untuk membangunkan research objective Tip yang terakhir untuk saya kongsikan pada hari ini adalah Last kali uh, Ni macam penutup lah kesimpulannya You must stated Maksudnya last kali adalah, tip dia adalah logical sequence. So you make sure your objective that you have formulate atau develop yang of course dah berkaitan dengan kajian you mesti um, deformulate dalam logical sequence. Satu ke dua, dua ke tiga, tiga ke empat. Ha, bukan kejap kat atas, kejap kat bawah, kejap mix, kejap ma, kau pun tak tahu yang mana dulu, yang mana kemudian. So it should be, it must be in logical sequence. So itu saja yang saya nak sharekan hari ini. Lima tip. Ha, specific, clear, measurable, realistic and last sekali 
logical sequence. Okay, itu saja untuk petani. So, harap anda dapatlah sedikit manfaat daripada sharing yang tak seberapa ni. Okay, so siapa yang masih... Um, kalau rasa nak join besok punya klinik masih sempat lagi masih boleh kita masih boleh terima walk in lagi ada beberapa seating yang masih kosong a uh, literature review dan mudahnya mencari gap kita akan besok kita ada pukul 9 sampai 5 pagi kalau berminat boleh call ataupun whatsapp ke nombor 0162745769 okey alright itu saja untuk petani selamat bercuti selamat berhujung minggu assalamualaikum